లాస్ట్ టూ మంత్స్ గా ఢిల్లీలో ఫోర్టీన్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చాయి ఒక మేజర్ ఎర్త్ క్వేక్ ఢిల్లీలో రాబోతుంది అని కొంతమంది సైంటిస్ట్ చెప్తుంటే ఇంకొందరు ఇది నార్మల్ బిహేవియరే అంటున్నారు ఈ ఎర్త్ క్వేక్స్ అసలు ఎందుకు వస్తాయి ఇండియాలో ఒక మెగా ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుందా ఇవన్నీ ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో మనం చూద్దాం వెల్కమ్ టు మ్యాడ్లీ క్యూరియస్ దాదాపు ఇరవై ఐదు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి ఇలా ఉండేది కాదు ఇన్ని కాంటినెంట్స్ ఉండేవి కావు భూభాగం మొత్తం కలిసి ఉండేది దీనినే పాంజియా అనే సూపర్ కాంటినెంట్ గా పిలుస్తారు ఈ సూపర్ కాంటినెంట్ లో టూ పార్ట్స్ ఉండేవి గోండ్వానా అండ్ లారేషియా ఇప్పటి నార్త్ అమెరికా యూరోప్ ఏషియా లారేషియాలో ఉండేవి మిగతా కాంటినెంట్స్ అన్ని గోండ్వానాలో భాగంగా ఉండేవి ఇండియా కూడా గోండ్వానాలోనే ఉండేది పాంజియాలో ఇప్పటి దేశాలను మార్చ్ చేస్తే మన దేశం ఆస్ట్రేలియాకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం పాంజియా టెక్టానిక్ ప్లేట్ షిఫ్టింగ్ వల్ల విడిపోవడం మొదలైంది దీనిని కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అంటారు ఈ విడిపోవడం గ్రాడ్యువల్ గా కొన్ని లక్షల ఏళ్లు జరిగింది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక టైంలో ఇండియా టెటిస్ అనే మహాసముద్రంలో ఐలాండ్ గా ఉండేది ఇప్పుడు ఆఫ్రికా పక్కనే ఉండే మడగాస్కర్ ఇండియా కలిసే ఉండేవి తర్వాత ఇవి కూడా విడిపోయి భారతదేశం ఉత్తరంగా ప్రయాణించింది అలా ప్రయాణిస్తున్న ఇండియా యూరేషియాతో కొలైడైంది ఈ కొలిజన్లోని అపారమైన ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ రెండిటి మధ్య భూభాగం పైకి వచ్చి ఇప్పటి హిమాలయాలు ఏర్పడ్డాయి టెతిస్ సీలో ఉండే ఎన్నో జీవుల అవశేషాలు టిబెట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో దొరికాయి దీన్ని బట్టి ఒకప్పుడు టిబెట్ సముద్రం పక్కగా ఉండేదని ఇండియా వచ్చి ఢీకొనడంతో టిబెట్ అంతర్భాగం అయిందని ప్రూవ్ అవుతోంది ఈ ఢీకొన్న ఇండియా అండ్ యూరేషియా భాగాలనే ఇండియన్ అండ్ యూరేషియన్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అంటాం ఈ రెండు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కలిసిన ప్లేస్ నే ఫాల్ట్ అని కానీ ఫాల్ట్ లైన్ అని కానీ పిలుస్తాం కాలిఫోర్నియాలోని శానాండ్రియాస్ ఫాల్ట్ హిమాలయన్ ఫాల్ట్ ఇలా చాలా ఫాల్ట్ లైన్స్ వరల్డ్ లో ఉన్నాయి ఈ ఫాల్ట్స్ దగ్గర టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ రకరకాలుగా మూవ్ అవుతాయి కొన్ని చోట్ల ప్లేట్స్ ఒకదాని నుండి ఇంకోటి దూరం జరుగుతాయి ఇంకొన్ని ఫాల్ట్స్ లో ఇది రివర్స్ గా జరుగుతుంది అంటే రెండు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ దగ్గరగా జరుగుతాయి ఇండియన్ టెక్టానిక్ ప్లేట్ యురేషియన్ టెక్టానిక్ ప్లేట్ కూడా ఇలా దగ్గరగా జరుగుతూ ఉంటాయి మనం గమనించలేం కానీ ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇండియన్ ప్లేట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంది ఈ మూమెంట్ యురేషియన్ ప్లేట్ మీద చాలా స్ట్రెస్ పెడుతుంది ఈ స్ట్రెస్ నే సైస్మిక్ స్ట్రెస్ అంటాం ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ వల్ల కంటిన్యూస్ గా స్ట్రెస్ బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా బిల్డ్ అవుతున్న స్ట్రెస్ ఒక మాక్సిమం బ్రేకింగ్ పాయింట్ కి రీచ్ అవ్వగానే ఆ స్ట్రెస్ మొత్తం రిలీజ్ అయ్యి ఒక భూకంపంగా ఏర్పడుతుంది భూకంపాల్లో హై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అయితే వాటిని మెగా ఎర్త్ క్వేక్స్ లేదా మహాభూకంపాలు అంటారు మిగతా వాటిని సాధారణ లేదా మోడరేట్ క్వేక్స్ అంటారు అలాగని మోడరేట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఏం ప్రమాదం లేవనుకుంటే పొరపాటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో నేపాల్ లో భూకంపం సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ టూ థౌజండ్ వన్ లో గుజరాత్ లో వచ్చిన భూకంపం సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ ఎర్త్ క్వేక్స్ వల్ల ఎంత డిస్ట్రక్షన్ జరిగిందో మనకి తెలుసు మరి ఇలాంటి వాటినే మోడరేట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అంటుంటే మహాభూకంపాలు ఎలా ఉంటాయో ఊహించండి మెగా ఎర్త్ క్వేక్స్ రిక్టర్ స్కేల్ మీద ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతకన్నా ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో ఉంటాయి సో ఇవి మామూలు ఎర్త్ క్వేక్స్ కన్నా కూడా కొన్ని వందల రెట్లు ఎక్కువ డిస్ట్రక్షన్ కలిగిస్తాయి ఒక సైక్లోన్ వచ్చే ముందు మనకు సైక్లోన్ అలర్ట్స్ ఇస్తారు కదా అలానే భూకంపం కి ఎందుకు అలర్ట్ చేయరు అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే భూకంపం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలీదు బిల్డ్ అవుతున్న సైస్మిక్ స్ట్రెస్ లో టిప్పింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు అనేది ఎవరూ చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య ఫోర్సే కాకుండా ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎర్త్ కోర్ లో కరుగుతున్న మినరల్స్ వాటికి ఈ ప్లేట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఎర్త్ క్వేక్ రావడం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వీటిల్లో ఏది ఎప్పుడు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో గుర్తించడం చాలా కష్టం ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంపాసిబుల్ బట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఖచ్చితంగా ప్రిడిక్ట్ చేయలేం కానీ ఎప్పుడు రావచ్చు అనేది మనం అంచనా వేయగలం ఇప్పటి దాకా వచ్చిన భూకంపాలు వాటి డేటాని యూజ్ చేసుకుని సైస్మాలజిస్ట్ ఈ ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తారు ఇది వరకు వచ్చిన భూకంపం ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ దానివల్ల ఎంత స్ట్రెస్ రిలీజ్ అయింది ఇలా వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ తో కొన్ని సిమ్యులేషన్స్ రన్ చేసి మళ్లీ భూకంపం రాగలదా లేదా అని ఎస్టిమేట్ చేస్తారు అలాంటి సిమ్యులేషన్స్ ద్వారానే హిమాలయ భూకంపాల్లో ఒక
హిమాలయాల్లో ఒక మెగా ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇటువంటి మహాభూకంపం హిమాలయాల్లో లాస్ట్ టైం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ లో వచ్చింది ఆ ఎర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ దాకా ఉంది టిబెట్ ఎపీ సెంటర్ గా వచ్చిన ఈ మెగా క్వేక్ ఆగ్రా వరకు చాలా ఏరియాస్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది అప్పటి నుండి మళ్లీ స్ట్రెస్ బిల్డప్ అవుతూ వస్తోంది మధ్యలో ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ నేపాల్ భూకంపం లాంటి మోడరేట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చాయి కానీ అవి లోకల్ గా ఉన్న కొంత స్ట్రెయిన్ ని మాత్రమే రిలీజ్ చేశాయి ఇప్పటిదాకా ఉన్న టెక్టానిక్ టెన్షన్ ని ఈ మోడరేట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇంకా పెంచాయి సో ఈ మొత్తం స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఒక మెగా ఎర్త్ క్వేక్ తోటే రిలీజ్ అవుతుంది ఇలాంటి మెగా ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చి ఇప్పటికే ఐదు వందల ఇళ్ళు దాటింది దాంతో సైస్మాలజిస్ట్ మళ్లీ ఇంకొక ఎర్త్ క్వేక్ కి హిమాలయాలు రెడీ అవుతున్నాయంటున్నారు హిమాలయాల్లో వేరియస్ సెగ్మెంట్స్ ని పరిశీలించిన రీసెర్చర్స్ మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చేంత స్ట్రెస్ కొన్ని సెగ్మెంట్స్ లో ఆల్రెడీ బిల్డప్ అయి ఉందని చెప్తున్నారు సో ఒక మెగా ఎర్త్ క్వేక్ ఎప్పుడైనా హిమాలయాస్ లో రావచ్చు ఇప్పుడు ఢిల్లీ విషయానికి వస్తే ఢిల్లీ గత రెండేళ్లలో సిక్స్టీ ఫోర్ సైస్మిక్ ఈవెంట్స్ ఫేస్ చేసింది వాటిల్లో ఫోర్టీన్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ లోనే జరిగాయి ఢిల్లీ ఏరియా చాలా యాక్టివ్ అండ్ మేజర్ ఫాల్ట్ లైన్ అయిన హిమాలయన్ ఫాల్ట్ లైన్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంది అంతేకాకుండా ఢిల్లీ అండ్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ కి సైస్మిక్ రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేది వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో వచ్చే ఎర్త్ క్వేక్స్ కి కూడా ఢిల్లీలో ట్రెమర్స్ వస్తాయి దీని బట్టి హిమాలయాస్ లో మెగా ఎర్త్ క్వేక్ వస్తే ఢిల్లీలో డివస్టేషన్ భయంకరంగా ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇలాంటి ఎర్త్ క్వేక్స్ కి ప్రిపేర్డ్ గా లేము హిమాలయన్ రీజియన్ లో ఎన్నో డ్యామ్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీ లాంటి సిటీస్ లో ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఎర్త్ క్వేక్ కి రెసిస్టెంట్ గా ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ ని ఢిల్లీ తట్టుకోవచ్చేమో కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి ఢిల్లీ పాపులేషన్ డెన్సిటీ కూడా చాలా హై ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ కి లెవెన్ థౌజండ్ మంది ఉంటారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక మహాభూకంపం ఎంత విలయాన్ని సృష్టిస్తుందో ఊహించుకోవడానికే భయంగా ఉంది ఈ మెగా ఎర్త్ క్వేక్ ఇవాళే రావచ్చు లేదా ఒక నెలలో రావచ్చు లేదా వంద ఏళ్లలో రావచ్చు ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా వస్తుంది అని ఎవరూ ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు వచ్చే ఎర్త్ క్వేక్ కి ప్రిపేర్డ్ గా ఉండడమే మనం చేయగలిగింది ఎర్లీ ఎర్త్ క్వేక్ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ లాంటివి ఢిల్లీ ఇంకా హిమాలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో డిప్లాయ్ చేయడం ఎంతైనా అవసరం ఇకపై కన్స్ట్రక్ట్ చేసే బిల్డింగ్స్ ని హై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కొంచెం కష్టమైన కాస్ట్ అయినా ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటే కానీ ధన ప్రాణ నష్టాలు మనం తగ్గించలేం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ ని ప్రెస్ చేస్తే మేము నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీ ఒపీనియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ కమెంట్స్ లో మాకు చెప్పండి ఇంకో మంచి టాపిక్ తో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం Signing off, Madly Curious.